യെസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചോപ്പ കൺട്രോൾ ഡി സി ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷനും ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷനും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന് രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോത്ത് മോട്ടറിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആണ് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആണ് തേർഡ് പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസിനെ വെച്ച് നോക്കും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസ് എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ടോർക്ക് ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പക്ഷെ തേർഡ് കേസിൽ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ടോർക്ക് അല്ല റേറ്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റഡ് കറണ്ട് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തേർഡ് കേസിൽ ട്വൈസ് റേറ്റഡ് കറണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണക്ക് തന്നെ ട്വൈസ് റേറ്റഡ് കറണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ മോട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് മോട്ടറിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നുള്ള മാക്സിമം കറണ്ട് സോറി മോട്ടറിൽ പറ്റാവുന്നുള്ള മാക്സിമം സ്പീഡ് എത്ര പെർമിസിബിൾ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ മോട്ടർ സ്പീഡ് അത് എത്രയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ തേർഡ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ തേർഡ് സെക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പവർ ഫെറ്റ് ടു ദ സോഴ്സ് പവർ ഫെറ്റ് ടു ദ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്ന് സോഴ്സിലോട്ട് പവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ഫോർത്ത് കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് ത്രീയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോളും കൂടെ കാര്യം ഈ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് കേസസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഫോർത്ത് പോർഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോളും കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതായത് കേസ് ത്രീയിൽ ഫീൽഡ് കൺട്രോളും കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ എത്ര ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് പോർഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഓഫ് ചോപ്പ് ഫോർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം മോട്ടറിൻ്റെ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻ സിക്സ്റ്റി ആർ പി എം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നയൻ സിക്സ്റ്റി ആർ പി എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അതായത് റേറ്റഡ് സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് എം എഫ് എത്രയും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ബാക്ക് എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ ഈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആറ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇസിക്കൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആറ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ബാക്ക് എം എഫ് എറ്റ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കിപ്പം റേറ്റഡ് സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് എം എഫ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്ഥിരം പറയുന്ന പല്ലവ് തന്നെയാണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് കോൺസ്റ്റിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇ ബി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ടു അറ്റ് മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് എം എഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നയൻ സിക്സ്റ്റി ആർ പി എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് എം എഫ് നമുക്ക് സ്പ
ഒഴിക്കരുത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോട്ടോർ നെക്രോസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ടെർമിനൽ നെക്രോസായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിലേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി എ ഇ സിക്കൻ ടു ഇ പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ സോ അവിടെ വി എ ഇ സിക്കൻ ടു ഇ പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ എന്നുള്ള റിലേഷനിൽ ബാക്കിംഗ് ഓഫ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഐ എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റഡ് മോട്ടോർ കറണ്ടാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ ആംബിയർ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഓം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വി എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം വി എയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി എ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽ നെക്രോസായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അതും സപ്ലൈ വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വി എ ഇ സിക്കൽ ടു ഡെൽ വി അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിലി ഡെൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽ ഇ സിക്കൽ ടു വി എ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെടുത്ത് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ റിലേഷൻ അതായത് കാര്യം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിൽ മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും ബാക്കിംഗ് ഓഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം അറ്റ് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജും ബാക്കിംഗ് ഓഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വി എ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ എ ആർ എ അതിന് ഇൻ്റെ വാല്യൂവും ഐ എയുടെ വാല്യൂവും ആർ എയുടെ വാല്യൂവും നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരൊറ്റ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇ പ്ലസ് ഐ ആർ എ ആണെങ്കിൽ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇ മൈനസ് ഐ ആർ എ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഈസിലി വി എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും വി എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് വൺസ് വി എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഡെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഇ സിക്കൽ ടു വി എ ഡിവൈഡ് ബൈ വി അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പോർഷൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും തേർഡ് പോർഷനിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ മോട്ടർ സ്പീഡ് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലും സെക്കൻഡ് പോർഷനിലും ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ എത്ര പക്ഷെ തേർഡ് പോർഷനിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്നും അതേ കണക്ക് തന്നെ തേർഡ് പോർഷനിൽ റേറ്റഡ് കറണ്ടിലല്ല ഓപ്പറേഷൻ ട്വൈസ് ദ റേറ്റഡ് കറണ്ടിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മോട്ടർ മാക്സിമം ഏത് സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി ഈ സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മോട്ടർ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഇൻ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് മോഡ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സമയത്ത് മോട്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സോഴ്സിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പവർ എത്ര ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽ മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പം ഡെൽ മാക്സ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് നെക്രോസായിട്ട് വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം
ഈ സമയത്ത് മോട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സോഴ്സിലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും കൂടെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് വി എ ഇൻറ്റു ഐ എ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഐ എ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് സോഴ്സിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് വി എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ വാട്ട് സപ്ലൈ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ വാട്ട് പവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സപ്ലൈയിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കേസ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ട്വൈസ് റേറ്റ് കറണ്ട് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആർ പി എം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫോർത്ത് കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എനിക്ക് ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആർ പി എമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഞാൻ ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഇനി ഫർദർ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല സോ എനിക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷൻ വഴി മാത്രമേ എനിക്ക